Endurskoðuð og svartsýtni hagvakstarspávar kynnt í Sælabankanum í dag. Sælabankastjóri segir að verkfull og miklar launahekkanir yrðu áfall fyrir efnahæginn. Formaður Eblingar sækar Sælabankastjóra um að berja niður baráttu verkafólks með hótunum. Ríki sem eru vinnveitt stjórnvöldum í Venezuela hafa árum saman skipt sér af innarríkismálum og ásælst auðlindir landsins, segir læknir sem nýverið flúði landið og settist að á Íslandi. Þjóðin hafi verið rænd. Ríkið stefnir að 5 miljarða króna hafnar framkvæmdum á næstu 5 árum samkvæmt samkvæmdu áallun. Hafnir landsins sóttu um framkvæmdir fyrir 36 miljarða. Landeigar höfn fær yfir 3 miljarða. Það er sérstakur staður í helvíti fyrir þá sem töluðu fyrir Brexit án þess að hugsa út í hvernig ætti að útfæra það, sagði fórseti leiðtóðaráðs Evrópusambandsins í dag. Hjálpsamur nágrann í leikskólans Árborgar í Árbæi Reykjavík veitti nefnundum húsaskjól eftir að eldur kviknaði í skólanum um hátegisbil. Vel gekk að rýma leikskólan en tjónir tölvert. Gott kvöld. Þriðjungur stærstu fyrirtækja landsins hyggst fækka starfsfólki. Leita þarf aftur til frunsins til að finna jafnhátt hlutfall. Sælabankin er nú svartsýtni á vöxt efnahagsins en fyrir ármót. Meira hægði á vöxti ferðaþjónust í fyrra en áður var talið og það hefur áhrif á hagvaxtar spá Sælabankans. Þá hefur olíuverð lækkað á heimsmarkaði, alþjóðlegar hagvaxtar horfur vestnað og óvissa aukist. Þá eru vísbendingur um snarpan viðsnúning í ráðningar áformum fyrirtækja og skráð atfunuleysi hefur aukist lítilega. Því er spáð að verðbólgan aukist áfram fram eftir ári og meira en áður var spáð. Allt þetta verður til þess að Sælabankin spáði núna aðeins 1,8% hagvexti sem er minna en gert var ráð fyrir í nóvember og mun minna en maldist á fyrir hluta síðasta árs en þá var hann rúm 6%. Stýri vöxtum er haldið óbreyttum. En það er ekki samdráttur og til að það verði samdráttur þá verður einhver frekari áföll að koma til og auðvitað er eitt hugsanlegt slíkt áfall væri auðvitað verkvöld sem að stöðva framlegstarsemina og í framhaldinu miklar almenna launahekkanir langt um frá sigrum þá náttúrulega gæti myndin öll breyst. Sælabanki lætur reglulega gera könnun meðal 400 stærstu fyrirtækja landsins. Þeim sem segjast alltaf fjölga hjá sér starfsfólki hefur fækkað verulega og núna eru það aðeins 12% sem hyggja á ráðningar. Að sama skapi hefur þeim fyrirtækjum fjölgað þar sem forraði menn hyggja á uppsagnir og núna er þriðjungur í þeirri stöðu. Það er á 20 prósentum fleiri fyrirtæki sem ætla að fækka heldur en að fjölga núna sem er mikill viðsnúningur frá því sem áður. Þetta er fyrsta sinn sem að þetta skoðan að það er neikvætt frá því 2012 og það hefur ekki verið svona neikvætt frá því bara strax í kjölfar fjármálakreppunar. Framkvæmdastjóri samtaka Atunlífsins tekur undir með Sælabankastjóra að verkfull og miklar launahekkanir verði áfall fyrir efnahagslífið. Formaður Eblingar segir að verkalýðsfélögin muni ekkert slá af kröfum sínum. Framkvæmdastjóri samtaka Atunlífsins segir of snemmt að segja til um hvort innlegg Sælabankastjóra hafi áhrif á gang karaviðræðina. Það er full ástæða til að taka mark á Sælabankastjóra. Trúverðuleiki í Sælabanka sem mikill. Eru kröfur verkalýðsfélagana óraunhæfar? Ég vil ekki orða það með þeim hætti. Ef við göngum á langt, við komum til kjarasamningskerð, þá mun Sæðlabankin bregðast við því eins og hann hefur gert í fortíð. En þetta er ennþá í okkar höndum. Fóristu fólk í verkalýsreyfingunni vísar því á bug að kröfur þeirra í kjarasamningum séu ógn við hagkerfið. Sýnir okkur svona hversu, já, hversu fólk er tilbúið til þess að nota bara hótanir til þess að berja niður bara mjög rétt mæta bara áttu okkar fyrir efnaðslegu réttlæti. En ætlið þið ekki að taka marka á orðum Sælabankastjóra? Já, ég segi ætlar Sælabankastjóra ekki að taka marka á orðum okkar um það að við segjum og stöndum við það að þau efnaðslegu skilirði sem að okkur eru búin eru óásættanleg. Við krefjumst efnaðslegu réttlætis í íslensku samfélagi og við munum bara ekki kvika frá þeim kröfum. Telur þú að ykkar kröfur gætu verið að ógna hagkerfinu? Nei, sannarlega ekki. Við erum bara mjög hérna, við erum bara mjög einbytt í okkar baráttu og við ætlum ekkert að slá neitt af. Við höfum ekki talið sem svo að þær kröfur að fólk geti lifa hér mannsamandi lífi ógni hagkerfunni. Við vorum nú að samþykja hjá miðstjórnaði sín ályktun þar sem við skorum á stjórnvöld að stopna samfélagsbanka 
og tókum undir það rætti sem hafa heyrst að, að breyta landsbankanum í samfélagsbanka uh, þannig að hann verði óhagnaða drifin og uh, það verði liður í því að reyna að stemma stigu vaxt og okri hér á landi. Þetta er, hefur gríðalega áhrif á afkomu fólks, uh, afborgunum lánum, leigu og svo framvegis. Læknir sem flúði Venezuela fyrir fjórum mánuðum og hefur fengið landvistarlefi á Íslandi segir að ríki sem við innum eitt eru ríkjandi stjórnvöldum hafi fyrir löngun á tangarhaldi á efnahag landsins. Þjóðin hafi verið rænd og fagni nú bandalagi líðræðisríkja sem stiði stjórnar andstöðuna. Það ríkir óöld í Venezuela, sama hvernig á það er litið. Stjórnarandstaðan sakar Maduro, forseta landsins um að vera harðstjóra. Maduro segir að bandaríkin sé að aðstóða stjórnarandstöðuna við Valdarán. Maria Karolina var læknir í Caracas í Venezuela. Hún segir að mánaðalun lækna sé um einn bandaríkjadalur á mánuði, vinnuálagi gríðarlegt, ekki síst þar sem tug þúsundur lækna hafi flúi land. Hún kom til Íslands í haust ásamt unnusta sínum og í fyrra dag fengu þau landvistarlefi. En Caracas la gente sale a diario po a comprar comida, a hacer largas colas para ver qué pueden comprar con lo poco que tienen de dinero y eh, qué se consiguen los abastos, que prácticamente todos los abastos tienen un déficit completo de comida. Hún segir að í raun ríki grimtarlegt einræði í landinu þar sem almenningur svelti heilu hungri og lifjaskortur sé yfir þyrmandi. No hay medicinas para personas con cáncer, con, este, con diabetes y con todas las enfermedades crónicas. Entonces, cualquier coalición internacional que no solo sea encabezado por Estados Unidos, sino que sea un conjunto de países, vecinos, Colombia, Brasil, el Grupo de Lima, Canadá. Juan Guaidó, forseti Thingsens, liste sig forseta landsens fyrir el tveimur vikum. Toda Venezuela apoya al presidente electo Juan Guaidó. Hann hefur lofað þjóðinni frjálsum kostningum hið fyrsta. Margir stuðningsmenn Maduros halda því fram að Guaidó sé strengja brúða bandaríkjara. María hefur ekki trú á því. Þrátt fyrir þá gagrinni að bandaríkin og önnur ríki sé að skipta sér af innanríkismálum Venezuela, megi ekki gleyma því að það sé langt síðan Venezuela hætti að vera sjálfstætt ríki. Sjempra ha habido la intervención de países como Cuba, Rusia, China, por los recursos de Venezuela. Þessi ríki hafi náð tangarhaldi á auðlindunum í stjórnartíð Chávez, forseta Maduros, þau hafi veitt Venezuela lán sem þingið fekk aldrei að vita af og fái nú greitt með olíu. Sigue siendo un robo a la nación y este promueve actos de corrupción y de narcotráfico en Venezuela. María tók þátt í fjölda mótmælunum árið 2017. Hún segist hafa fylst bjartsýni um framtíð landsins á síðustu dögum. Soy muy optimista desde que Guaidó asumió este, la presidencia encargada de Venezuela y que nos devolvió la esperanza a todos los venezolanos. Sí, ¿Sigurður, þið ætla að fjalla meira um Venezuela í kastlaus í kvöld? Já, gestir þáttarins eru blaðamaður frá Venezuela sem ætlar að lýsa ástandinu í landinu út frá svona sjónarhóli heimamanna og svo kemur Guðlaugur Þór Þórðarsson utanríkisráðherra. Hann ætlar að uh, skýra frá stefnu íslenskra stjórnvölda þegar kemur að málefnum Venezuela en hann lýsti stuðningi við nýjan bráðabyrða fórseta á mándæknar. Einmitt, takk fyrir það. Langstærstur hluti ríkisfjár sem á að fara í hafnar framkamdir í samgöngu áallun fer í landeigahöfn. Margar stórar framkamdir eru í pípunum. Áhersla er lögð á rafvæðingu hafna. Ríkið styrkir hafnar framkamdir á landsbyðinu um sem nemur 60-90 prósentum af kostnaði. Samkvæmt samgöngu áallun næstu fimm ára á að verja fimm miljörðum til nýrra hafnar framkamda. En hafnir landsins sóttum framkamdir fyrir um 36 miljörða. Stærstu hafnarframkandir næstu fimm ára eru fyrirhugaðir í Ólafsvík í Grundarfyrði, á Bildudal og á Ísafyrði. Hér á Ísafyrði hefur þó verið gagrynd að ekki að ráðast í framkandir fyrir enn seint á tímabyrinu, þótt sveitafélagið hafi verið tilbúið til þessum nokkurst skeið. Hins vegar er stemt að því að hefja framkandir hér á Torfunefsbryggju á Akureyri strax á þessu ári. Bryggjan er svo til ónýtt og allar ríkið að styrkja sveitafélagið um 207 miljónir til að endurbyggja hana. Eins eru fyrirhugaðar miklar framkvæmdir á Húsavík og sömu sögu er að segja í Þorlagsöfn. Meiri litu umhverfis og samgöngunemndar leggur til að hafnar framkvæmdum verði flýtt eins og kostur er og forgangsröðun verði endurskoðuð við gerð næstu samgöngu áallunar. Í meiri litu álitunni er lögð sérstök áhersla á rafvæðingu helstu hafna og að ferjur séu búnar með viðeðandi hætti. Við erum alveg kjör stuttar siglingar og, og hérna eru mikið landi mm. þannig að það væri flott að fara á hreina orku sko. Dalvíkubyð hefur meðal annars á sérstöð að það eru tvær ferjuhafnir í sveitafélaginu. 
Grímseyjarferjan Sæfar er siglið hér frá Dalvík til Grímseyjar á meðan Hrísseyjarferjan Sæfar siglið til og frá Áskósandi. Við hefðum kannski gjarna vilja sjá að samgönguáttlun koma inn svona samgöngu miðstöð fyrir fólk sem er að leiti Grímseyjar. Það er ekki nógu góð aðstaða fyrir það hér. Stærsti útgjaldaliðurinn í sjósamgöngum tengist Vestmanneyjum. Vestmanneyingar fá nýja og langþráða ferju innan tvekja mánaða sem leysir gamla Herjólf af Hólmi. Sérstök 800 miljóna viðbótarfjárveiting er lögð til að rafvæðana og svo er það landeigahöfn. Þangað eiga að fara 3,3 miljardar á næstu fimm árum, þar af um 730 miljónir í bóttdælu búnað nú 2019 til að hún geti sint hlutverki sínu sem aðal samgönguæðin til eiga. En landeigahöfn er ekki eina höfnin sem þarf að dýfka. Meirihluti umhverfis og samgöngunefndar vill líka setja árlega um 60.000 rúmmetra dýfkun í innsiglingunni hér við Þorlagsöfn í algjörnan forgang og nota til þess númar 40 miljónir á ári. Og svo stendur til að ljúka við endurbyggingu svartaskersbryggju á tímabilnum og það á að kosta 550 miljónir. Verðið þið sjóveik? Ég er ekki sjóveik, hann er sjóveikur. Já. Hvernig er sjóveiki? Ekki góð og já, bara mjög það er rétt. Hvað ferðist þið oft í Herjólfi? Það misja. Hann er náttúrulega í tannréttingum í Reykjavík og hérna það er reglulegt. Kvíður þið þegar þú ferðið í Herjólf? Bara eiginlega þetta er þólarsætt og það er svona lengi. Maður maður er ekki að sopna þá var ógeislegt eiginlega. Núna ertu að fara að leggja af stað bráðlega að sækja nýja dallinn, má maður segja dallinn? Nei, er það ekki bannorð? Nýja skipið? Já, það fyrir að styttist í það. Og hver verður svona helsti munurinn á skipunum tveimur? Helsti munurinn er sex ára. Það erum við svona miklu þægilegri og hérna svona þeirri farþegan skilja. Og hvað verður um þennan hérna gamla góða? Hann á að vera bara í Vestmanninn tvö ár og vera svona til taks ef eitthvað klikkar. Þið ætla sér að bregðast allt hressilega við þeim vandræðum sem að hafa orðið í landaði höfn síðan hún var við 2010 en Herjólfur hefur einungis geta silt þangað hluta úr ári. Svo á að koma ný Vestmanna eigar ferja innan tvekja mánaða og hjá mér er Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmanneyjum. Íris, þetta eru gífulega háar fjárhæðir fyrir ekki stærra samfélag þegar það verið að kalla eftir þessu mjög lengi. Er þetta svarið? Er þetta svarið? Er þetta réttlætanlegt fyrir ekki stærra samfélag? Landa í höfða gríðarleg samgöngubót þegar maður tekin í nótkun 2010 og bara svo því sé til haga haldið þá á ríkið landa í höfð og við að gerum bera ábyrð á öllu sem þar er gert, við haldið og rekstri og annað og auðvitað er þetta miklu peningar en þetta eru líka vega samgöngurnar okkar, þetta er eiga og eins og staðan er að þá erum við náttúrulega ánæð með það að það er að koma ný ferja eftir rúmlega 20 ára bið, hún er rúmlega 20 ára gömul ferjan sem er hjá okkur núna og hefur þjónað sínu hlutur ekki vel, en svo náttúrulega þegar við komum að höfninni, að þá náttúrulega eins og þú komst inn á og á að fara að gera viðbættur í höfninni og það er það eina sem að við erum að fara fram á er að höfnin virki eins og lagt var upp með. Það var lagt upp með að það væri þetta siglaðungu á hverjum degi og það er það sem við erum að fara fram á, ekkert meir en það. Þið hafi farið fram á einhvers konar óháða útakt á þessari framkvæmd á höfninni, hvernig stendur það mál? Í fyrsta skipti núna er komin textin í samgönguáttlun um það að eiga að fara fram óháð útakt á landi í höfn. Hvernig hún virkar og hvernig eins og þú komst inn á hérna í innganginum þá hefur hún kannski ekki virkað sem skildi og við viljum bara fá úr því skorið hvað er sem þarf að gera til þess að höfnin verði heilsásöfn og þess að leggjum við mikið upp úr því að það verið farið í þessu óháð útekt að því það skipti máli að þeir peningar sem lagðir er rísa framkvæmt að þeir skili tilæklum um árangri. Takk að er kærlega fyrir þetta Íris Róbertsdóttir bæjastjóri í Vestmanneyjum og við skiptum aftur upp á land. Takk fyrir þetta Sunna í Vestmanneyjum. Donald Tusk, forseti leitur að ráðs Evrópusambandsins er harðorður í garð þeirra sem töluðu fyrir útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu en hafi síðan enga áallun um hvernig henni skuli háttað. Tusk fundaði í dag með forsætisráðherra Írlands. Forsætisráðherra Írlands, Líó Varadkar, kom til Brussel í dag til að ræða stöðuna í Brexit. Dæginn áður en Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, mætir á fund leiðtóa Evrópusambandsins og reynir að hneika til skilmálum samningsins um útgöngu Breta. Tösk segir mikilvægt að tryggja landamæri Írlands og Norður Írlands verði áfram opin. ESP séð undirbúa sig fyrir það sem hann kallaði óreyðuna ef Bretar ganga út án samnings. By the way, I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit. 
without even a sketch of a plan how to carry it safely. Breskir þingmenn hafa í dag gaggrínt ummæli Tösk en þau slá tónin fyrir fundans með Tyrísu megi á morgun. Breski fórsættisráðherrann hefur í dag átt fundi með formunum stjórnmálaflokkana á Norður Írlandi. We believe she got a good deal. We believe it has been rejected largely for party political reasons and not practical reasons. And we think it's really important now that people waken up and start to deal with what is a very serious situation, but also a very practical one in terms of Northern Ireland's future. We're coming near the deadline for Brexit on the 29th of March. So now I think is the time for all governments and all situations to actually take the responsibility serious. Rýma þurfti leikskólan Árborg í Árbæjar hverfi í Reykjavík eftir að eldur kviknaði í eldhúsi skólans löst eftir hátegið í dag. Að sögg starfsmanns gekk rýmingin fljótt og vel fyrir sig. Börnin voru flutt með rútu í safnaðar heimli Árbæjar kirkju en áður en rútan koma svæðið skaut nágrann í leikskólans skjólsúsi yfir börnin. Leikskólin verður lokaðu næstu daga enda tölu verða skemmtir vegna elds og reiks. Þegar við komum á staðinn þá ríkur tölverð hérna út um glugga og leikskólunum en það gekk greiðlega að slökk veldin, þetta var í eldhúsi leikskólans. Var einhver í hættu? Það skapast alltaf hætta þegar eldur er annars verið en starfsfólki brakst hárrétt við og rýmdi leikskólan og svo var nú svo elskulegu nágrannið hérna sem að býr hérna á móti. Hann tók á móti öllum leikskólakrokkunum þannig að við höfðum örugt húsaskjól fyrir krakkana. Er þetta mikið tjón? Já, ég myndi halda að þetta væri tölur tjón. Það er tjón í eldhúsi og svo náttúrulega reykur um leikskólan. Þetta er eitthvað tjón, já. Efnuhagslegt kraftaverk á sér stað í bandaríkjunum þessi misserin. Þetta sagði bandaríkjafórsetti í stefnuræðu sinni í nótt. Hann sagði að þingið hefði nú tíu daga til þess að ná sáttum við hann um öryggi á landamærum ríkisins. Það máttu greina sáttatón í stefnuræðu fórsetans í nótt. Hann var enda að ávarpa þing þar sem demokratar hafa meiri hluta síðan í kostningunum í november. Og þá þarf fórsetin ofta að leita sátta og málamiðlana til þess að koma stefnumálum sínum í framkvæmd. But we must reject the politics of revenge, resistance and retribution and embrace the boundless potential of cooperation, compromise and the common good. Trump er rættu um innflytjendamál. Hann sagði að þingið hefði tíu daga til þess að ná samkomulagi sem tryggði öryggi á landamærunum við Mexíkó. Þar með gafan í skýna fengi hann ekki fjárveitingu til verksins, myndi hann lýsi við neyðarástandi þar sem hann þarf ekki að vera upp á náð og miskun demokrata komin. Now is the time for Congress to show the world that America is committed to ending illegal immigration and putting the ruthless coyotes, cartels, drug dealers and human traffickers out of business. I was very disappointed that the president would equate persons who are seeking lawful asylum, that he would equate them with terrorists, with uh, criminals, drug dealers. Uh, these are people who are fleeing harm's way. Forsetin upplýsti að 304,000 ný störf hefðu skapast í bandaríkjunum í janúar. Tvisvarsinnum fleiri en spáð hefði verið. Hann sagði að efnagsvokstur nú væri tvisvarsinnum meir en þegar hann tók við embætti og að hvergi í heiminum væri eins mikil gróska og í bandaríkjunum. An economic miracle is taking place in the United States. Af öllum leikskólakennurum landsins eru aðeins 2% karlmenn. Leikskólakennari á Dalvík segir að kynbræður sínir í þessu starfi sífleitnir hornauga og jafnvel taldir hálf skrýtnir. Dagur leikskólans er í dag. Með það að markmið að fjölga körlum í hópi leikskólakennara var sérstöku átæki hrundið af stað með tvo verkefnastjóra í farabroti. Þeir kalla sig járnkarlana og hafa nú í tæp tvö ár kynnt leikskólastarfið á nokkuð nýstalegan hátt og hafa meðal annars náð yfir 1000 fylgjendum á samfélagsmiðlum. Tölum við þetta bara jákvætt og höfum bara gaman að þessu. Það er ógislega gaman að kenna í leikskóla, þannig að sýnir bara hvað þetta er gaman. Það var flettan orðað. Spýttu nú við. Og við þurfum að fá fleiri, bara líka upp á upp á staðanlímitir að hvað er kallmennska og sýna börnunum að kallmenn getur verið svona eða svona og svona. Ég meina, ég er ekkert eins og 
næsti við hliðin alveg sem við vinn með, við erum þrýr hér og enginn á okkur eins. Magnús er að launin fæli Karla helst frá því að fara í leikskólakenslu en svo sé þetta einfallega stimplað sem kvenna starf. Það gerir það verkum að Karlmenn kannski hræðast að fara í þetta starf og líka samfélagi hefur svolítið stimplað þá sem að fara í og svona eins og ég sem er einhverja furðufugla. Við erum alltaf að vera að sína hér í þessum leikskóla að það er það eru Karlmenn og við Karlmenn erum að vinna þessi störf og við erum að gefa á okkur og við erum að sína börnunum að Karlmenn geta unnið þessi störf alveg að jæmta á við konur. Og þá veðrinu, það eru norðlægar áttir framundan með kólandi veðri, þungbúið og jeljagangur um landið norðanvert, en létt skíðað syðra, frost verður víða á bilinu 1-10 stig. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, fyrir nánar yfir horfurnar hér rétt á eftir. Og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sem sér um íþróttafræðir kvöldsins, við skulum kynna okkur það helsta sem hann verður með. Guðni Bergsson og Geir Þorsteinsson berjast um formanstólinn hjá knaðspurnu sambandi Íslands á laugardag. Geir og Guðni áttust við í morgun útvarpi rásar tvö í morgun. Heimsmestari var krindur í risasvíi Karla á háum í Alpa greinum í dag og dramatíkin var mikil þegar bóru sig að Dortmund og Werder Bremen mættust í þýsku byggarkefni í fótbolta. Þetta var fleira í íþróttafréttum hér eftir fréttir. Þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Endurskoðuð og svartsýtni hagvakstarspá var kynnt í Sæðlabankunum í dag. Sæðlabankastjóri segir að verkföll og miklar launahækkanir yrðu áfall fyrir efnahæginn. Formaður Eplingar sækar Sæðlabankastjóra um að berja niður bara áttu verkafólks með hótun. Ríki sem eru vinveitt stjórnvöldum í Venezuela hafa árum saman skipt sér af innarríkismálum og ásælst auðlindi landsins, segir læknir sem nýverið flúði landið og setti stað á Íslandi. Þjóðin hafi verið rænd. Ríkið stefnir að 5 miljarða króna hafnarframkvæmdum á næstu 5 árum samkvæmt samgöngu áallun. Hafni landsins sóttum framkvæmdir fyrir 36 miljarða. Landaði höfn færi yfir 3 miljarða króna. Það er sérstakur staður í helvíti fyrir þá sem töluðu fyrir Brexit án þess að hugsa út í hvernig ætti að útfæra það, sagði fórseti leiðtóður ás Evrópusambandsins í dag. Og þessu fréttatíma er lokið, næstu fréttir er í sjóvarpi útvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf á rúp.is, verðið sæl. Á rúf í kvöld, bækur, viðtöl, aðilsverði staðir, saga okkar og menning í bókmyndaþættinum Kiljunni þar sem eigill fær til sín góða gesti. Nálspór tímans eru þættir frá PPC þar sem líf sögufrægra persóna er skoðað út frá fötunum sem það klættust. Nútímafjölskyldan er gamansum sænsk þáttaröð um flækjurnar sem geta fyllt samsettum fjölskyldum.